بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وحبيبه المجتبى وعلى آله وأصحابه العلا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأن محمد عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه وتمسك بسنته وبعد عباد الله حاضرين سيدان جماعة صلاة ظهور رحمكم الله إن شاء الله بعد سيان إني بتا برسامة مرنوني كمبالي tentang apa yang ada dalam diri kita dan kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan sehingga kita belum mendapati yang namanya ketenangan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr di mana Allah berkata bismillahirrahmanirrahim Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah Irji'i ila rabbiki radiyatan marudiyah Fadukhuli fi ibadi Wadukhuli jannati Hai nafsu yang tenang Hai jiwa yang tenang Kembalilah kepada Tuhanmu Dalam keadaan rida Dan diridai Lalu Allah katakan Fadukhuli fi ibadi Dan masuklah Bergabunglah dalam golongan Hamba-hambaku Wadukhuli jannati Dan masuklah ke dalam surgaku Sebuah panggilan Sebuah seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Menghimbau Jiwa-jiwa yang tenang Dan Allah katakan Jiwa yang tenang inilah yang akan dipersilahkan oleh Allah untuk menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dunia serta ketenangan kelak di hari akhirat di jannah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bertanya, sudahkah kita termasuk manusia-manusia yang memiliki jiwa yang tenang? Setiap saat kita berusaha beribadah Meningkatkan segala kualitas ibadah kita Meningkatkan rutinitas kita Dalam menggapai keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Namun pertanyaannya Sudahkah kita termasuk golongan manusia Yang memiliki jiwa yang tenang An-nafsul mutma'innah Nah pada saat sekarang ini Pada kesempatan ini kita mencoba membahas Dengan harapan kita sama-sama mengkaji ke dalam diri kita sendiri Pada diri kita masing-masing Kira-kira di antara tiga golongan jiwa Yang dijelaskan dalam Al-Quran Kita berada pada golongan yang mana Hadirin sedang jamaah zuhur rahimakumullah Jiwa dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata nafsun Nafsun artinya adalah sesuatu yang bergerak Sesuatu yang memberi respon Nafsu dalam bahasa Al-Quran Yang dimiliki oleh setiap manusia Dikategorikan kepada tiga jenis nafsu dan pada saat ini kita mencoba mengulas satu persatu dengan harapan nanti di akhir kita bisa melihat dan mentelaah kira-kira kita sudah pantaskah dikatakan manusia-manusia yang memiliki jiwa yang tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi. 
Innan nafsala amnaratun bisu'i illa ma rahima rabbi Adalah sebuah ungkapan Yang disampaikan oleh istri Nabiullah Istri Raja di zaman Nabi Yusuf AS Yang dalam Al-Quran dikenal dengan nama Al-Aziz Ada riwayat mengatakan nama beliau adalah Zulaikha Namun ada riwayat lain mengatakan nama beliau adalah Aliyah dan lain-lain sebagainya Namun di sini yang jadi fokus kajian kita adalah Bahawa Imratul Aziz Istri dari Al-Aziz Menyatakan Ketika beliau ditanya oleh Al-Aziz Tentang kebenaran fakta Fitnah Yang telah menimpa Nabi Yusuf AS Beliau menyatakan Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'u barri'u nafsi Saya tidak bisa membenarkan Membebaskan kelakuan jiwa saya Innan nafsa la ammaratun bisu Sesungguhnya jiwa yang saya miliki adalah jiwa ammaratun bisu Jiwa yang selalu mendorong saya untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji Nah dari ayat ini kita bisa memahami bahwasanya jiwa dalam Al-Quran yang pertama kali diungkapkan Dinamakan dengan jiwa amarah Atau nafsu al-ammarah Nafsu ammarah Mari kita kaji Apa itu nafsu ammarah? Apa itu nafsu ammaratun bisu? Secara bahasa Kata ammarah diambil dari kata amar Al-amru Dalam kajian usul fikih Al-amru itu adalah Talabul fi'li Minal adn Minal a'la ilal adna Ulama usul menyatakan Al-amru itu adalah Menuntut melakukan sebuah pekerjaan Dari orang yang di atas Untuk dikerjakan oleh orang yang di bawah Secara usul arti Al-amru itu Talabul fi'li minal a'la ilal adna Menuntut melakukan sesuatu Yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi Terhadap orang yang jauh lebih rendah darinya Nah sekarang Nafsu ammarah Nafsu ammarah tumbisu Jika kita telah dan kita kembalikan kepada nefilisi usul fikih tadi Nafsu ammarah adalah nafsu yang menuntut Orang yang di bawahnya untuk melakukan sesuatu keburukan. Jika kita kembalikan ke diri kita, kita yang memiliki nafsu ammarah adalah kita manusia yang dikendalikan dan diatur oleh jiwa yang selalu mendorong kita untuk membuat kesalahan. Perintah atau dorongan yang ada dalam diri kita sendiri Yang memerintahkan kita untuk melakukan sebuah kesalahan Itulah nafsu al Nafsu ini ada dalam jiwa kita Dialah yang selalu mengontrol, mengendalikan Dan membawa kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan Bagi orang yang mudah sekali untuk melakukan dosa demi dosa tanpa memikirkan sedikit pun apa efek dari kesalahan yang ia lakukan maka sesungguhnya dia adalah budak dari nafsu ammarahnya ulama membagi nafsu ammarah itu adalah yang berkaitan dengan dorongan-dorongan yang ada dalam diri seorang manusia tanpa pengaruh orang lain namun memang dirinya sendiri ingin melakukan sebuah kesalahan Baik dia menjadi budak dari nafsunya itu Atau barangkali dia dan nafsunya bagaikan teman sejawat Yang selalu pergi beriringan kemana-mana Nah inilah bahayanya Jika seseorang memiliki nafsu ammarah Maka dia tidak berfikir ulang lagi terhadap segala kesalahan yang ia lakukan Dan dia menikmati segala kesalahannya itu 
Coba kita lihat dalam negeri kita ini menyembunyikan sebuah fakta dan kebenaran termasuk nafsu amara. Tidak ingin tahu orang lain mengetahui berita yang sebenarnya adalah sebuah dorongan dalam diri kita untuk menyembunyikan kebenaran. Menyembunyikan kebenaran adalah jenis dari tindakan-tindakan yang dimiliki oleh manusia yang memiliki nafsu amara. Dia ingin menang sendiri. Dia ingin tahu sendiri. Dia ingin besar sendiri dan memandang orang lain ini harus di bawah perintahnya. Sifat sombong, sifat takabur, iri, dengki. Sifat tidak suka menceritakan atau menyampaikan kebenaran Atau suka menyembunyikan kebenaran Adalah diantara tanda-tanda orang yang memiliki nafsu amara Sekarang banyak desas-desus mengatakan bahwasanya rakyat Sumatera Barat ini adalah orang yang paling susah diatur oleh pemerintah Setiap ada program-program selalu tersandung ketika ingin diaplikasikan di rakyat Sumatera Barat. Sebenarnya orang Minang ini tidaklah payah. Jika saja semua yang memiliki pemangku jabatan mau berterus terang menceritakan dengan gamblang segala informasi program yang disampaikan, orang Minanglah yang pertama kali ingin mengindahkan itu. Namun saya Dari hulunya sudah banyak persembunyian-persembunyian fakta. Dari pangkalnya sudah banyak disembunyikan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya. Sehingga orang Sumatera Barat pun tidak mudah untuk, di, untuk diatur dengan sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Kita temukan bahwasanya sekarang di negeri, di negeri kita... Kalau kita bisa katakan dan kita nisbahkan kepada bahasa Al-Quran Telah banyak Fir'aun-Fir'aun zaman moderat saat ini Yang memerintahkan dengan paksa segala masyarakatnya Untuk melakukan sebuah perintah yang masyarakatnya sendiri tidak diberi informasi yang valid tentang apa yang akan dia lakukan Sekarang ada perda Perda itu katanya Memerintahkan setiap orang yang ingin melakukan urusan pemerintahan Bagi pegawai, bagi segala pekerja-pekerja honorer Jika tidak melakukan vaksin maka haknya akan dihilangkan Jika saja umat uh, si pemangku jabatan mau menjelaskan dengan detail Apa sebenarnya vaksin itu Apa fungsinya dan apa gunanya bagi diri kita dengan gamblang Tanpa menyembunyikan sedikit pun kebenaran-kebenaran Maka saya yakin orang Minanglah yang pertama kali ingin melakukan itu Namun sekarang telah banyak Fir'aun-Fir'aun mengeluarkan perda-perda Mengatakan wa inna fawqahum kawahirun Kami harus memaksa semuanya untuk mau menaati perintah kami Bahasa yang pernah diucapkan oleh Fir'aun dahulunya di zaman Nabi Musa Na'udzubillah summa na'udzubillah Itu bukti orang-orang yang memiliki nafsu amara Dan jika memiliki nafsu seperti ini Jangan diharap Allah akan mengundang kita untuk memasuki surganya Jangan diharap kita termasuk kelompok-kelompok yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita telah dikendalikan oleh sesuatu jiwa yang tidak baik yang mengatur segalanya semau kita. Inilah jenis jiwa yang pertama. Jenis jiwa yang kedua dalam Al Quran dikatakan dengan istilah nafsu lawama. Lawama diambil dari kata lama yalumu, artinya menyakiti orang lain. Jiwa yang kebiasaannya, keinginannya untuk membuat orang lain tersakiti Membuat orang lain susah, membuat orang lain menderita Jika jiwa ini ada dalam diri kita Artinya kita, kita tidak memikirkan lagi bagaimana saudara-saudara kita yang lain Hak-hak masyarakat lain dihilangkan Hak-hak masyarakat lain, masyarakat lain dirampas Dan ingin membuat penyakit-penyakit dalam masyarakat Lalu dibangsakan atau dinisbahkan kesalahan itu kepada kelompok tertentu Merasa dia paling benar 
dan menyalahkan orang lain dengan hujah-hujah yang sama sekali jika ditelaah lebih ulang ternyata mereka tidak memiliki alasan yang kuat memecah belah umat melahirkan paham-paham yang sepatutnya tidak ada saat ini namun bagaimana lagi itulah yang terjadi karena tujuan dari hidup dan jiwa mereka adalah menyakiti saudaranya yang lain lahir paham-paham sekarang yang menyerang saudaranya sendiri Umat Islam Indonesia saat ini sangat-sangat miris Kepalanya sudah di, hampir dipancung oleh musuh-musuhnya Namun di antara mereka masih meributkan tentang warna pakaian sendiri-sendiri Hidungnya sudah ditusuk dengan besi panas oleh musuh-musuhnya Namun sebagian mereka masih sibuk membahas tentang di mana Allah Di mana posisi Allah Sementara nafas Islam sudah hampir mati di negeri ini Tidakkah ini menjadi perhatian bagi kita Kenapa kita saling menyakiti di antara kita Ini bukti kita memiliki jiwa-jiwa yang selalu suka menyakiti saudara sendiri Tanpa menyadari kita sudah di ujung maut Kita telah di ujung kehancuran Mari kita rapatkan lagi diri kita Hilangkan semua sifat lawamah Islam adalah agama rahmatan lil alamin Saya Islam Anda pun Islam Sekalipun kita beda paham Tetapi Allah kita sama Tuhan kita sama Al-Quran kita sama Tidak perlu membahas di mana Allah Yang penting kita bertuhankan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah bukti kelompok-kelompok yang memiliki jiwa yang lawam Yang suka menyakiti saudaranya yang lain Dengan pemahaman, dengan pemikiran, dengan membidahkan Dan dengan menyalahkan saudaranya yang lain Sementara musuh-musuhnya telah memancung kepalanya Tidak sama sekali dia sadari Jiwa yang ketiga Hadirin sidang jamazur rahimahumullah Inilah yang dirindukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nafsul mutma'inna Jiwa yang tenang Jika kita konklusikan Jika kita simpulkan Jiwa yang tenang adalah Jiwa yang terhindar dari nafsu ammarah Jiwa yang bersih dari sifat-sifat Yang akan menganiaya dan menyakiti dirinya sendiri Dan jiwa yang terhindar dari sifat Untuk mencelakai saudara-saudaranya Jiwa yang selalu hidup damai Jiwa yang, jiwa yang takut membuat kesalahan karena Allah menyaksikan segala gerak-geriknya Dan jiwa yang mencintai sesamanya Mencintai kaum muslimin Dan menganggap saudara-saudaranya adalah bagian yang terpenting dalam dirinya Inilah kondisi kita saat ini Banyak yang bernafsu amarah Banyak yang bernafsu lawamah Namun kita masih mengakui Kita memiliki jiwa yang tenang Entah kapan jiwa yang tenang itu Sama-sama kita rasakan Fa'atabiru ya ulil awsad La'allakum turhamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah Allah